Впрочем, наведение оккупационных порядков в Киеве, судя по всему, сочли недостаточно профессиональным и пригласили в качестве инструкторов проверенных специалистов. 173-я десантная бригада США, которая две недели назад высадилась во Львове, провела первый мастер-класс в одном из местных ночных клубов о бесценном опыте натовских наставников. Александр Болецкий. Не успели инструкторы 173-й бригады армии США приступить к тренировкам украинской нацгвардии, как киевская пресса уже делится подробностями первых подвигов американского десанта в местном ночном клубе «Айсберг». Группа американских военных явно перебрала с алкоголем. Они заблевали весь клуб, приставали к местным девушкам, предлагая секс за деньги, и удивлялись, когда им отказывали. Выходка американских инструкторов в точности повторяют их же прибалтийские похождения, когда во время учений НАТО в Эстонии и Латвии, то местные таксисты обратятся в полицию, не желая платить солдаты тут же лезли в драку. Плати, я не буду платить такой, елки-палки, да я тебе сейчас морду дам. Что даже путаны в ответ на грубость американских десантников объявят бойкот. Я потонул за заключенный волос. Я с ним похоже разговаривать. Ага. Я его, естественно, позвала подальше. Зная, что командование США своих не сдает, комитет солдатских матерей Украины уже обращается к министру обороны Степану Полтораку. Требует немедленно отправить иностранцев домой. 14 апреля четверо американских военных в Киеве изнасиловали двух украинских девочек. Одну из них уже исполнилось 13, второй еще нет. Разве для этого они приехали на нашу землю? Своим поведением они доказывают, что относятся к нам, как к людям второго сорта. Опасения солдатских матерей не напрасны. В послужном списке 173-й воздушно-десантной бригады это 3300 штыков, 6 батальонов, что называют себя небесными солдатами, не только военные операции в перерывах между командировками, базирующейся в итальянской Вичен, Десантники регулярно подбрасывают криминальным репортерам такие заголовки. Солдата 173-й военно-воздушной десантной бригады обвинили в сексуальных домогательствах в отношении девочки-подростка. Кадры из Афганистана, где воздушно-десантная бригада находилась с 2005 по 13 Принцип «Война все спишет» в операции «Несокрушимая свобода» — это когда зачистки в горах и аулах не только против боевиков Талибана. Скандал с сожжением тела расстрелянных мусульман. Американское командование долго пыталось замять, не вышло. Ведь в интернете уже было видео и попикантнее. Like и ведь эти крепкие парни приехали в Афганистан обучать местную полицию борьбе с терроризмом. Случись нападение в тот вечер, принять бой было бы очевидно некому. До этого Ирак, где подвиги армии США даже американский документалист Мур показал без прикрас. Хотя высаживалась в Северном Ираке в марте 2003-го, бригада совсем не так эффектна. Десантников разбросала на площади 10 тысяч квадратных километров. Собирали бойцов больше 15 часов. Случай, впрочем, говорят, единичный. Они выпьют свой виски в барах, а потом пойдут действительно учить убивать. Почему, наверное, даже вот национальных гвардейцев, а не солдат вооруженных сил Украины в первую очередь обучают? Таким способом американцы в свое время в Латинской Америке готовили эскадроны смерти. Образованная еще во время Первой мировой, бригада начала свой боевой путь только во Вьетнаме. Зато сразу ударно. Среди десантников 173-й едва ли не больше всего награжденных пурпурным сердцем. 173-я бригада выполняла по сути роль пожарной команды, американское командование десантниками по сути затыкало э, все дыры, где активно применялся напалм, где активно применялись отравляющие вещества, жестко велась контрпартизанская борьба, то, соответственно, можно предполагать, какой боевой опыт накопила 173-я бригада. Свидетельства военных преступлений 173-й бригады во Вьетнаме долгое время были засекречены, несмотря на показательные судебные процессы над несколькими офицерами. Только в 2006-м Лос-Анджелес Таймс публикует показания американских десантников. Малая часть из 9 тысяч страниц, собранных следователями. В 173-й воздушно-десантной неоднократно избивали заключенных, пытали их электрическим током и заливали воду в горло, чтобы имитировать ощущение утопления фиксирует это зрелище. Откровение солдата бригады. Я не стыжусь того, что сделал, и окажусь во Вьетнаме еще раз, вел бы себя так же. Можно сказать об этой бригаде, которая носит наименование солдаты неба, своеобразная бригада войны. Это, наверное, такая ее особенность, что она разворачивается для полного штата в периоды особых вооруженных противостояний. Через американских инструкторов до конца года пройдет около тысячи бойцов украинской нацгвардии. С таким богатым опытом им есть чем поделиться. Александр Бальский, Александр Андрюшкин, Алексей Мащиков, Вести.